ごきげんよろしゅうございます。落語もできる和菓子 YouTuber、三遊亭隆楽です、えー。今回からはですね、お茶の先生おすすめシリーズということを行いたいと思います。やはりですね、佐藤の師匠方というのは、もう和菓子のプロでございますから。えー、まあ、その中でもですね、私の師匠なんですよ。私が演習流佐藤という習っておりまして、その先生でございます、古中庵、堀内総長先生のおすすめの品を次々とご紹介してまいりたいと思います。えー、本日はあこの第1回でございますね。もう先生からですね、このご紹介の,この文をいただいておりますので、これをちょっと、えー、読ませていただきたいと思います。ごきげんよろしゅうございます。えー、文京区、明ヶ谷に、一光庵さんのわらび餅を紹介いたします。わずかしか取れない貴重なわらび粉であんを優しく包んだ本物のわらび餅です。プルンプルン感がたまりません。堀内総長。えー、書いてございます、えー。そしてですね、これがね、もう大変なんですよ。この一行朝のわらび餅人気で。でもね、かまあ、買えなくてね、諦めようと思ったんです。そうしましたらです、ね、なんと、堀内先生が送ってくださいました。どうでございますこの申し訳ないな。<笑>このお中元という形でですね、頂戴したわけでございますよ。はい、えー、どんなものでございますか。うん、えー。それではですね、これは、早速こちらの方、中身を改めて参りたいと思います感じでございますどうですこれこんなにこんなにたくさん申し訳ないぞ先生、えー、それでは、うん、早速こちらに載せてみましょうあこれね意外にこうあよくあよく考えてくださってます、うん、これまたあこうやってもこんな感じで載せてあこれちゃんとこれ、こうかなこれビニ、ビニールねー。ちょっと、やっぱり、これ、いやー、あ、やばい。す、これ、すごい、すごい柔らかさ。これ、これね。いや、あまりにも柔らかすぎて、これ、箸でも、うわ、これ無理かもしれない。うわー、これは、これはちょっと、諦めよう。これね、諦めます。あまりにもこれがね、柔らかい。ほんとに、うーわ。これちょっと、ど、どうしよう。どうしようというぐらいですよ、これ。えこれをちょっと。うわぁ。見てください、これ。こうにやってね。もう持てない。これだからもう、ビニールの前にしてしまいましたけど、これだって、形がもう、そのまま滑り落ちてしまうような。おぉ。これど、ど、どうやろうこれ。箸もあるけれどもね。これ手の、うわ、もう手で持てるか。うわ、やばい。ほんとに。こんな、うわーすごいな、これ。これちょっとこ、こう、こうやって切るか。ね。これほんとに、先生が、うわーこれ切り口。ちょっと切り口を見せましょうか。こう、こう、こう。こういう感じ、こういう感じです。これいけるな。うわ、もうとにかくね、もうこ、このね、形を保つのが精一杯というような。それでは、早速頂戴いたします何だろうこれプルンプルンして消えちゃった
これあうわこのね上品なこのあんとですねこのこしあんうわこのまたきな粉がねうまいんだでこの甘みがね本当にちょうどいいですねでもやっぱりねこのわらびですよわらび餅って言われてこれってこれもう持てないもんこうすごいわなんかわらびが存在してるんだけど存在してないかのようないやーすごいうまいうまい本当にこれなんいやーこのねただ、まあ、プルンプルンなんて確かプルンプルンっていう言葉ではね表しきれないねこれプルンプルンなんだけどそれがスーッとねこう広がって消えていくんですよねえ食べたかなっていうそ,そういう感じでもうまみをねちゃんと残しあうんもうなんかあっという間になくなってしまったっていう感じですかもう食べたっていう、まあ、食べてるんですけどこうね食べた感がないいや美味しく頂戴しましたけれどもへえこんなのあるんですねすごいいやーでね軽いですよ軽いだからこの弾力っていうのはこれはねもう言葉ではね言えますよでもそれはね、ちょっともう、言葉では、ちょっと表現し,しきれないような、この本当に、まあ、先生のおっしゃって、プルンプルン感なんですよね。いやー。感動しましたね。やっぱすごいわ。うん。すごいわ。うん。いやー、驚きました。こちらね。もう。これだからどうするもう一回ちょっとや,やるかやるかってこれで本当にね繊細で柔らかくてねよくこれで立ってられるかとかよくねその形をねその維持していられるなっていうぐらいの柔らかさなんですよこれだからこうやってねこのこうやって入れてんの分かりますよだって取れないものこれをだって箸で取るとしたらもうもうこう壊れてしまいますよそのくらい繊細そうってこれこ,こ,これできないですよこれだからカットして半分だからこう持てたけどこれねまとめてこれを一つ持とうとするとこれはねもう崩れるっていうかも,もうあのあれですよ大変ですよいやーありがとうございます素晴らしいわいやー本当にいや私ねこの堀内先生と出会ったのはあの早稲田大学のエクステンションスクールっていうのがあってまあ言ってみればもうあの大学のカルチャースクールみたいなもんですかねそこでもってあの落語といろんな日本文化をコラボする企画がありましてそれでご縁がありましてそしてですねもう最大のこの私にとってはあのあるこの面で芸能の功労者でもあるんですよこの先生が。というのは私が。この初めて海外で落語をやるというきっかけを作ってくださったのはこの堀内先生なんです。龍、え、楽、ー、さん、フィレンテでもってボランティアでこう落語をやってみませんかっていうそういうのをお騒がいって、まあ、私もお,お,お茶をボランティアでこう披露しに行きますなんてことでね、まあ、それで行くことになったんですよ。そうして
、うん、だんだん日にちが近づいてまいりました。そうしたらですね、もう、何が分かったかというと、そのボランティアの携帯ね、うちを一歩出るときからのボランティアだったわけですよ。<笑>だから、私はその行き来は、行き来とかね、宿泊費なし。だ自分でもうイタリア行って泊まってやってそれで自分で帰ってくるという全てもうこの持ち出しというそういうことが分かってでもねもうその堀内先生もそういうことはもちろんご存じなくてねでももうこうなったらしょうがないということで、まあ、行くことになりましたですその時ですねこの予算も限られてますから字幕とかつけられないわけですよで向こうの方がじゃあ,あの紙に、うん、この書いて貼ってしそのリラクさんが言うたびにこの髪を剥がしていきましょうそ,そんなことしたらこっちの方が主役になっちゃうじゃないですかねでもこれ無理だなと思った時にもう仕方がないそれじゃもうイタリア語もう丸ラン来てやろうと思ってそれでフィレンツェでやったんです大爆笑だったんですねそれでもって私はえこれじゃあ他の国でもいけるかなっていうことから始まったんですよ私で翌年フランス行ってでまた今度は、えー、どこかポルトガル行ってでド,ドイツ行ってスペイン行ってとそれからもう中国やもちろんベルギースイスアメリカあ台湾とどんどんどんどん増えていって現在があるわけなんでございますねで先生とはあのドイツも一緒に行っておりますまあその時の話も結構面白いんですけどもまあまあそれはまた改めて申し上げるといたしましてやはりですね素晴らしい。ね、こちらの師匠はね本物を知ってるってことがねもうつくづく分かりました誠にこの堀先生ありがとうございましたまだまだこれは続けてまいりますので皆様方もぜひご期待をいただきたいと思います、えー、この概要欄の方にもね、えー、こうリンクを貼って本来でしたらですねこれでお取り寄せっていうふうな感じにしたいところなんですがまたこちらはですねやっぱり足を運んでもうその時その日の味でございますから、うん、このお買い求めにおいでになっていただきたいと思いますというようなわけで本日は明ヶ谷にですね東京都明ヶ谷に一行庵さんのわらび餅をご紹介させていただきましたチャンネル登録もぜひよろしくお願いをいたしますそれでは誠にご退屈様でございました。